سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم در رابطه با دلیل ایجاد چکه های سفید رنگ در تای گلو توضیحاتی رو برای شما بیاریم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره اونو با دوستان خودتون سهیم بشید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید آیا تا به حال متوجه وجود چکه های سفید رنگ در تای گلو خودتون شده اید؟ شاید گاهی اوقات هنگام قرد دادن آب دهان وجود چیزی رو در تای گلو احساس می کنید. تکای سفید رنگ در تای گلو بودار هستند و روی لوزه ها ایجاد می شن. این تکای سفید رنگ در تای گلو سنگ لوزه نامیده می شن. دقیقا سنگ لوزه چیز و چرا ایجاد می شه؟ لوزه ها در پشت دهان و در ورودی گلو قرار دارند. لوزه ها در هر دو طرف گلو هستند و در بدام انداختن باکتری و ویروس ها کمک شایع نمی کنند. لوزه ها برای جلوگیری از افونت ها گلبول های سفید و آنتی بادی تولید می کنند و میکروب رو در مخاط به دام می اندازند. لوزه ها همچنین دارای شکاف هایی به نام کریپ هستند و گاهی اوقات غذا یا حتی سلول های سفید خون باقی مانده می توانند در آن قسمت به دام بیافتند. هنگامی که این تکه ها در کریپ ها گرفتار می شند رسوبات کلسیوم تشکیل شده و به عبارت دیگر تبدیل به سنگ های لوزه می شند. ممکن یک جسم خارجی رو در گلو خودتون احساس کنید اما نمیدونید که چه چیزی است و حتی قابل دیدن هم نمی باشد. در بیشتر اوقات حتی متوجه این تکای سفید تای گلو نخواهید شد زیرا که اونها آنقدر کوچک باقی میمونند و معمولا فرد رو اذیت نمی کنند. طبق مطالعه که در سال 2014 توسط آکادمی آمریکایی گوش و حلق و بینی انجام شد تنها 3 درصد از موارد بوی بد دهان ناشی از لوزه هاست علائم سنگ لوزه شامل موارد زیره بوی بد دهان که نشانه اصلی سنگ لوزه است و بوی بد دهان یا همان هالوتیزه که با عفونت لوزه ها همراه میشه یه مطالعه برای بیمارانی که دارای نوعی عفونت لوزه طولانی مدت بودند نشان داده بوی دهان این افراد بوی مانند ترکیبات گوگرد می باشد محققان دریافتند 75 درصد افرادی که مقادیر غیر معمول بالایی از این ترکیبات رو داشتند نیز دارای سنگ لوزه می باشند علامت دوم گلودت است هنگامی که فرد به طور همزمان به سنگ لوزه و عفونت لوزه مبتلا میشه تشخیص اینکه کدام یک موجب گلودرد شده است دشوار خواهد بود سنگ لوزه به خودی خود ممکنه درد یا ناراحتی ایجاد بکنه مورد سوم سرفه هست سنگ لوزه ممکنه گلو رو تحریک بکنه و موجب سرفه بشه مورد بعدی تکه های سفید هست ممکنه بعضی اوقات بتونید سنگ لوزه در پشت گلو رو به شکل تکه های سفید تای گلو مشاهده کنید مورد بعدی دشواری در بله بسته به محل یا اندازه سنگ لوزه بله غذا یا مایعات ممکن سخت و دردناک باشن مورد بعدی گوش درده سنگ های لوزه میتونن در هر جای لوزه ایجاد بشن به دلیل وجود مسیرهای عصبی مشترک ممکنه در گوش خود احساس درد بکنید حتی اگه خود سنگ لوزه با گوش در تماس نباشه و مورد آخر ورم لوزه است هنگامی که تکاش سخت میشن و یک سنگ لوزه شکل میگیره التهاب، افونت و سنگ لوزه ممکنه موجب ورم لوزه ها بشه اما برای پیشگیری از ایجاد سنگ لوزه چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم؟ پیشگیری از ایجاد سنگ لوزه بسیار آسونه مسواک زدن دندان ها و زبان معمولا میتونه جلوی تشکیل این تکه های سفید رنگ تایگلو رو بگیره. و اگه سنگ لوزه که برای بسیاری از افراد رخ میده اید معمولا میتوانید با قرقره کردن آب دهان شوی آب نمک یا پراکسید هیتروژن و آب اونها را از گلو جدا بکنید اگه سنگ لوزه برای شما آزاردهنده است میتونید برای خارش کردن اونها پشت زبان به تای گلو فشار بیارید هنگامی که سنگ های لوزه بسیار دردناک بزرگ و عود کننده بشن و برای شما مزاحمت ایجاد کنند میتونید لوزه ها را با جراحی بردارید که دکتر متخصص از روشی به نام کریپتولیز لوزه استفاده میکنه که در اون پزشک با استفاده از لیزر اقدام به خراشیدن لوزه ها میکنه و از این رو شکل گیری سنگ ها سخت تر خواهد شد همینطور میتونید برای درمان سنگ لوزه از درمان های طبیعی استفاده کنید 
در اینجا چند روش رو برای شما ذکر میکنیم اولی مورد کمخوری هست ایجاد تعادل در خوردن غذا به کم شدن است ایجاد سنگلوزه کمک شایانی میکنه همینطور مورد دوم تقویت اعضا و به خصوص تقویت دماغ، مغز و معده می باشه. مورد سوم مصرف مربای به یا روب بعد از هر وعده غذایی است. مورد بعدی کم کردن غذا و به ویژه خوردن میوه است. همینطور انجام بخور با گیاهانی مانند بابونه، مرزنجوش، استقدوس، آویشن می باشد. همینطور پوشاندن بدن به خصوص سر از سرما و هوای سرد کمک شایانی میکنه. همینطور برای جلوگیری از خلط گلو هوا را مرتوب نگه دارید. هوای خشک بینی و گلو رو آزار میده و باعث خلط بیشتر به شکل روان کننده میشه. قرار دادن یک دستگاه بخور خونک در اتاق خواب میتونه خواب خوبی رو ایجاد بکنه و بینی رو خوب و راحت نگه داره و از گلو درد جلوگیری کنه. همینطور نوشیدن مقدار زیاد مایات برای جلوگیری از خلط گلو بسیار موثره. بدن باید مرتوب بمونه تا مخاط رو رقیق نگه داره و هنگامی که یک فرد بیمار است مصرف مایات بیشتر خلط رو رقیق تر میکنه و کمک میکنه سینوزیت ها تخلیه بشن و افراد مبتلا به آلرژی های فصلی نیست ممکنه از این روش یعنی نوشیدن مقدار زیاد مایات تبعیت کنند. مورد بعدی استفاده از لیف حمام گرم و مرتوب برای صورت این کار باعث درمان تسکین دهنده برای درد سینوزه مرتوب کردن از طریق یک پارچه خیس راهی سری برای بازگشت رطوبت به بینی و گلوه و همچنین گرما به تسکین درد و فشار کمک شایانه میکنه سعی کنید سر خودتون رو بالا نگه دارید هنگامی که بالا رفتن خلط برای شما آزارنده میشه ممکنه خوابیدن روی چند بالش به شما کمک بکنه چون از جلوگیری از جمع شدن مخاط پشت گلو جلوگیری میکنه وقتی خلط از ریه ها از داخل گلو بالا میره بدن احتمالا سعی میکنه اون رو از بین ببره و خارج کردن این خلط سالم تر از بلعیدن آن میباشد همینطور استفاده از اسپری بینی یا شستشو کننده است اسپره های آب نمک میتونه خلط و بینی رو از سنوزیت ها پاک بکنه به دنبال اسپری های استریل باشید که تنها حاوی سودیوم کلورید هستند و در هنگام شستشو از آب مقطر و یا آب استریل استفاده کنید در مرز دود سیگار و یا قلیان قرار گرفتند خلط رو بیشتر میکنه سعی کنید کمتر از داروهای ضد گرفتگی بینی استفاده کنید در حالی که این داروها میتونن ترشوات بینی رو خوش بکنند و آبریزش بینی رو کاهش بدند اما در این حال مانع از خارج شدن خلط از گلو میشند همینطور سعی کنید استفاده از کافئین رو در رژیم غذای خودتون کمتر بکنید اگه در حد افراد کافئین مصرف میکنید منجر به کم شدن آب بدن میشود و وقتی که جمع شدن خلط باعث مشکل میشود نوشیدنی های گرم و غیر کافئینی بنوشید همینطور استفاده از آب لیمو کمک شایانه میکنه دو قاشق سوپخوری آب لیمو و یک قاشق سوپخوری اثر رو به یک لیوان آب داغ اضافه کنید و دقل سه بار در روز بنوشید تا گلوی خودتون رو تسکین بدید و تولید خلط رو کاهش بدید یک گزینه ساده دیگر بریدن یک لیموس که کمی نمک و فلفل روی آن بریزید و سپس آن تکه لیمو را بخورید که این کار خلط را از گلوی شما بیرون میکشه این درمان رو دو تا سه بار در روز انجام بدید همینطور استفاده از زنجبیل هستش یک قاشق سوپخوری از تکه های زنجبیل تازه رو به یک فنجان آب جوش اضافه کنید و برای چند دقیقه نگه دارید و سپس دو قاشق چای خوری اثر رو اضافه کنید این چای زنجبیل رو چند بار در روز بنوشید زنجبیل خام رو چند بار در روز بجوید و یا به غذاهایتون اضافه کنید همینطور استفاده از سوپ مرغ می باشد سوپ مرغ رو حداقل دو یا سه بار در روز برای تمیز کردن خلط گلو بخورید برای افزایش مزایای آن زنجبیل و سیر تازه را به سوپ اضافه کنید که سوپ خانگی اغلب موثرتر از سوپ های کنسف شده در مغازه ها می باشد که مواد نگه دارنده به آن اضافه می کنند همینطور استفاده از فلفل قرمز یک چهارم قاشق چای خوری فلفل قرمز و زنجبیل رنده شده رو با یک قاشق سوپخوری اصل و سرکه سیب و دو قاشق سوپخوری آب با هم ترکیب کنید و این مخلوط رو دو یا سه بار در روز بنوشید 
تا به کاهش تولید خلد کمک کنه همینطور استفاده از پیاز می باشه یک عدد پیاز رو بشورید و ریز ریز کنید و با دو قاشق سوپخوری شکر بکوبید و نیم ساعت بگذارید بماند تا این مخلوط یک بافت مایع کننده ایجاد کند و هر سه ساعت یک بار یک قاشق سوپخوری از این داروی نیروبش را میل کنید همچنین شما می توانید ظرف یک تا دو روز این داروی نیروبخش رو در یخچال نگه دارید مورد بعدی هویچ هست هویچ هم برای درمان رفع گلو بسیار موثره آب چهار تا پنج هویچ تازه رو بگیرید و کمی آب به آن اضافه کنید تا رقیق شود و سپس دو یا سه قاشق چای خوری اصل هم به آن اضافه کنید آن را خوب مخلوط کنید و این اصاره رو در روز بنوشید تا خلط رو از گلو پاک کند همینطور استفاده از پودر نخود می باشه یک قاشق چای خوری روغن در یک مای تابه بریزید و دو قاشق سوپخوری پودر نخود را بو دهید تا قهوه رنگ شود یک قاشق چای خوری اصل و پودر بادام را به همراه مقداری آب اضافه کنید و آن را به درستی هم بزنید و از روی حرارت بردارید و دو بار در روز به مدت چهار تا پنج بار مصرف کنید مورد بعدی انگور هست انگور ذاتن دارای موادی مفید می باشه که به تسکین ریه ها کمک می کنه دو قاشق سوپخوری آب و دو قاشق سوپخوری اثر رو به آن اضافه کنید و این معجون رو سه بار در روز برای یک هفته میل کنید همینطور استفاده از ریشه سنبولچه برای خلط گلو می باشد ریشه سنبولچه دارای خواص ضد افونو کننده دیافوریتیک و کاهش دهنده است که میتونه به طور موثر خلط رو درمون بکنه یک چای گیاهی رو با ریشای اون آماده کنید اون رو دو تا سه بار در روز بنوشید و همچنین میتونید از جوشانده های آن برای قرقره کردن استفاده کنید توجه کنید که زنان باردار و در انتظار بارداری باید از مصرف این مورد اجتناب کنند دوستان عزیز از شما تشکر میکنیم که چا پایان این ویدیو با ما بودید امیدواریم استفاده از این موارد طبیعی برای درمان پایش خلط گلو محصف باشه و امیدواریم که این ویدیو رو با دوستان خودتون هم سعیم بشید اونا لایک کنید و همینطور زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت میکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید